జనరల్గా మనకు హీరోలు అంటే ఏమంటారు ఫస్ట్ ఏమంటారండి నలుగురిని కొడితేనో స్టైల్గా సిగరెట్ తాగుతేనో ఆల్కహాల్ తాగుతేనో లేకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా నలుగురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటేనే వాళ్ళు హీరో అంటారు అవునా రీసెంట్గా ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను అందరితో మాట్లాడుతుంటే ఒక అబ్బాయి నాకు కొంచెం శాడ్గా కనపడ్డాడు వెంటనే వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ పిలిచి అడిగాను ఆ వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానం బట్టి నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగింది వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అట వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందట ఓకే వెరీ శాడ్ అనుకున్నాను దాని తర్వాత కొంచెం క్యూరియాసిటీతో మళ్ళీ అడిగాను ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది ఆ అమ్మాయి వన్ మంత్ అయిందట ఆల్రెడీ అంటే వన్ మంత్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఇంకా బాగాపడుతున్నాడు అతను ఇంకా క్యూరియాసిటీ పెరిగి మళ్ళీ అడిగాను ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అని అప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ మంత్ అయింది ఈ కాలేజ్ కంటే బెటర్ ఆర్ బెస్ట్ కాలేజ్లో ఆవిడకి సీట్ వచ్చింది అందుకే ఆవిడ కాలేజ్ నుంచే వెళ్ళిపోయింది బెటర్ ఆపర్చునిటీ బెటర్ జాబ్స్ వస్తే అందరు వెళ్ళిపోతారు అదే అందరు చేసే పని మన దగ్గరికి మనం ఎవరైనా అడ్మైర్ చేయాలన్నా మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది మనమేం పొజిషన్లో ఉన్నాము మనమేం అచీవ్ చేశాము మన వాల్యూ ఏంటి మీ అందరికీ ఒక చిన్న విషయం చెప్పనా కరెంటు పోయింది బాగా ఉక్కగా ఉంది మీకు కూడా తెలుసు కదా అయితే నిన్న వందే భారత్ ట్రైన్ మిస్ అయింది నిన్న మార్నింగ్ వందే భారత్ ట్రైన్ మిస్ అయింది అయినప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి వచ్చారు ఎలా వచ్చారో తెలుసా బై రోడ్ వాళ్ళ కారులో ఓన్గా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఎవరి కోసమో తెలుసా మరి ఆయన కూడా పిలుద్దామా లేదా పిలుద్దామా అండి ఈజ్ ద సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ అలాగే ఇంపాక్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కె రామచంద్రుడు గారు మీరు ప్రతిరోజు సార్ చెప్పారు కదా సెవెన్ ఏఎం డిజైనర్ టాక్ అంటే ప్రతిరోజు ఏడు గంటలకు మీకు కనపడే మొదటి వ్యక్తి ఆయనే అండి ఒక్కసారి వెల్కమ్ చేద్దామా ఇస్ ద కేఆర్ కె రామచంద్రుడు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరూ హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్ అండి హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అందరు చూస్తే నాకు హీరోస్ హీరోయిజం లాగా కనపడుతున్నారు ఉదయం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు రైట్ అందరు హీరోలేనా ఎస్ జనరల్గా మనకు హీరోలు అంటే ఏమంటారు నవడేస్ ఎవరి యూత్ని యూ హీరో అంటే ఫస్ట్ ఏమంటారంటే నలుగురిని కొడితేనో లేకుంటే స్టైల్గా సిగరెట్ తాగుతేనో లేకుంటే ఆల్కహాల్ తాగుతేనో లేకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా నలుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటేనో లేకుంటే నలుగురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటేనో వాళ్ళు హీరో అంటారు అవునా కానీ కానీ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అది హీరోనా లేకుంటే జీరోనా ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఒక ఒక యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి నేను వెళ్ళాను అందరితో మాట్లాడుతుంటే ఒక అబ్బాయి నాకు కొంచెం శాడ్గా కనపడ్డాడు వెంటనే వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్కి పిలిచి అడిగాను ఏమైంది అని అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానం బట్టి నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగింది ఏమై ఉండొచ్చు వాళ్ళ సో కాల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అట వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందట రైట్ ఓకే పిడి వెరీ శాడ్ అనుకున్నాను దాని తర్వాత కొంచెం క్యూరియాసిటీతో మళ్ళీ అడిగాను ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది అంటే వన్ మంత్ అయిందట ఆల్రెడీ అంటే వన్ మంత్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఇంకా బాగాపడుతున్నాడు అతను ఇంకా క్యూరియాసిటీ పెరిగి మళ్ళీ అడిగాను ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అని అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ మంత్ అయింది ఇంతకుముందు రాసిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ కాలేజ్ కంటే బెటర్ ఆర్ బెస్ట్ కాలేజ్లో ఆవిడకి సీట్ వచ్చింది అందుకే ఆవిడ కాలేజ్ నుంచే వెళ్ళిపోయింది మరి మీరుంటే ఏం చేస్తారు ఎవ్రీ బడి ఎవరు ఉన్నా కానీ ఇది ఇంతకంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందంటే అందరూ వెళ్ళిపోతారు కదా 
బెటర్ ఆపర్చునిటీ బెటర్ జాబ్స్ వస్తే అందరు వెళ్ళిపోతారు అదే అందరు చేసే పని కాబట్టి ఒక మనము మన దగ్గరికి మనని ఎవరైనా అడ్మైర్ చేయాలన్నా మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది మనమేం పొజిషన్లో ఉన్నాము మనమేం అచీవ్ చేశాము మన వాల్యూ ఏంటి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ యూ మీరెవరు మీరేంటి ఆ క్వశ్చన్ మనం అనుకుంటే దాంట్లో తెలిసిపోతుంది మనము దీంతో ప్రకారం మన సమాజానికి ఏం చేస్తున్నాం సింపుల్గా అడగాలంటే మీరు కొన్ని రోజుల తర్వాత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మనకు ఎంతమంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు లేకుంటే మనకు ఎంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని ఎవరు అడగరు ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఈజ్ మీరేం అచీవ్ చేశారు మీ పొజిషన్ ఏంటి మీ వాల్యూ ఏంటి దట్స్ వై అవర్ వాల్యూ అవర్ అచీవ్మెంట్స్ అవర్ పొజిషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ మేక్స్ అస్ అ రియల్ హీరో సింపుల్గా చెప్పి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకు అందరికీ అర్థమయ్యేట్టు మనకు రియల్ హీరోస్ అన్న అన్న వెంటనే మనకు గుర్తొచ్చేది ఇద్దరు ఎవరు మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఎక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే అమ్మ నాన్న మీ మదర్ మీ ఫాదర్ని పెళ్లి చేర్చడానికి మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి కారణము నలుగురు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండడం కాదు అలవాట్లు కాదు మెయిన్గా మీ ఫాదర్ ఒక అచీవ్మెంట్ ఏం చేశారు అతనికి పొజిషన్ ఏం క్రియేట్ చేసుకున్నారు అతని వాల్యూ ఏముంది దానివల్ల చేసుకున్నారు అదేవిధంగా మీ మదర్ యొక్క ఫాదర్ అనుకుందాం అంటే మీ తాతగారు మీ మదర్ని ఇచ్చి మీ ఫాదర్కి చేయడం మ్యారేజ్ చేయడం రీజన్ ఏంటి అగైన్ ఇట్స్ నాట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ అలవాట్లు ఇట్ ఈస్ బికాస్ హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఇట్స్ ఓన్ వాల్యూ హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ హిజ్ ఓన్ అచీవ్మెంట్స్ హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ హిజ్ ఓన్ పొజిషన్ అందుకే our father is a real hero right alage alage manam kuda manaku value create chesukunte andaru mana venakala ostaru manam vera vaalla venakala povakaraledu andike nenu em cheptanante meeru ippudu nunchi naluguru boy friends girl friends pakka pettesi aa alavatlo cigarette alavatlo pakka pettesi ఆల్కహాల్ అలవాటు పక్క పెట్టేసి ఇంకా టైం వేస్ట్ కూడా అలవాటు పక్క పెట్టేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా నేను నా కోసం ఏం చేస్తున్నాను వాట్ ఈజ్ మై గోల్ వాట్ ఆర్ మై అచీవ్మెంట్స్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ సమాజంలో నాకు పొజిషన్ ఏంటి రెండు మూడోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ ఈజ్ మై వాల్యూ మిగతా వాళ్ళు నన్ను ఎలా గుర్తుపడతారు దట్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో క్రియేట్ యువర్ ఓన్ వాల్యూస్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ పొజిషన్ create your own goals and achieve them so that you can become a real hero ala meer avutarani aakankshistu inta manchi adbhutamaina platform create chesi manaku roju kotha knowledge ni kotha naipunyalu nerchukoni mana goals ni achieve chese vidhanga manaku enno adbhutamaina avakashalu create chestunna mana andarki real hero sri gamba nagesh rao gariki మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్